días. Buenos días. Empezamos el día en... Santillana del Mar. <risa> Nos ha traído Lucía aquí. Porque era un poco difícil venir con caravana. Así que nada, empezamos aquí el día. Vamos a desayunar que, que ya es un poco tarde. Son las 11 ya. Vamos a desayunar en un sitio y... Y nada. Pero aquí hay muchas cosas. Como que hay un cartel de... Montar en caballo, museo de tortura y no sé. Y, y en vez de línea está, está las piedras aquí. <risa> El pueblo es muy antiguo, es muy diferente. Hola. María. Ah, la casa de María, así se llama. Pero vamos. ¿Queréis coger un papeleto? Venga. Es un pueblo de Game of Thrones. Pero literal, eh. Mira, aquí hay menú. Ah. Ah. Ya. Pero ya desayunos no hay, yo creo hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí hay desayunos. Pues. O oh, tomamos algo, un café. En ese bar de allí. O en cualquiera de por ahí. Vale, pues vamos para allá. Eh, que haya unas vistas más bonitas. Mirad qué carta más hermosa. La chinga. ¡Ay, qué mono! Café con leche. Es un se ha cambiado el nombre. Sí, a ver. ¿Cuándo? Hace poco, hace meses. Sí. Dos meses. Y yo me sé solo el antiguo, el nuevo. Antes era Hegin. Hegin es muy bonito. Y ahora es. Sillon, mm. como Sillon Sun, no sé. Sí, ah, Sillon Sun, madre mía. Sillon es bonito, o sea, también es bonito. Porque el nombre que tiene ahora es como más moderno. Bueno, pues si le ha gustado. Claro. Pero aquí es muy difícil cambiarte el nombre, no está Ya, ya, en Corea sí que se puede. Pensaba que era modo en plan que igual si se separa una pareja se cambia el nombre. Es cuando quieres como un cambio en tu vida o, o tu nombre significa algo malo, ¿sabes? Yo creo que quiero un colacao. Quiero un café con leche. ¿Y qué, qué más hay? ¿Qué cosa? Hay chumbo de naranja natural, hay panqueques, no, pan hay ofres, no. napolitana, napolitana. Yo... Yo croissant. Croissant, croissant. Yo quiero un café con leche. Con hielo. Ice coffee, la techo soy yo. ¿Cuánto, ¿Cuánto quieres? Han. Han ice. Han ice. Ice coffee. I, no. Y ahora te responde algo que no tienes ni idea. Ice latte. Es que no tiene sentido cómo formulo la frase. Totalmente diferente hasta con el inglés. Vale, chicos, ¿lo tenéis? Sí. Contadme. No hay napolitana. ¿Eh? No hay napolitana. No hay napolitana. Corazón. Encima hay solo queda un corazón. Y nada, hoy lo que vamos a hacer es visitar los pueblos. Las cuevas de Santa Sí. Las cuevas de Santa Mira. A pasarlo bien y a disfrutar de las vacaciones. Está bien, buenísimo. Qué suerte habéis tenido, ¿eh? Qué yeah. fuerte. Porque esta ¿verdad? mañana estaba lloviendo. Ay, hemos desayunado muy bien. De repente no, no se ha ido el cielo nublado, se ha ido la lluvia, se hace un sol y un calor. Ya ves. Sí. Ay. Nos hemos tenido que quitar las sudaderas. Sí, porque también tiene comida. ¿Tienes que comprar algo? Yo. Yo solo quería decir un macro. Y ahora sí que vamos a ver el pueblo. Ya son todos restaurantes y bares, ¿no? La verdad, qué bonito. Mira, eh, Andrea, quesos. Para eso del queso. Podría comprar algo para mi familia. ¿Cuál es el queso famoso? Vamos a mirar. Sí. Y el orujo también. Ay, ah, el orujo que le encanta a mi abuelo. Pero es, es famoso, supongo. 
luego la otra. Qué chulo. Es un poco caro esto. ¿no? Sí. Adiós. <risa> Está haciendo caca. Por fin hemos encontrado uno de estos. Mira, palacio de la Magdalena. Ah. Esta me gusta. San Vicente de la Barquera, aunque todavía no hemos estado. Aquí. Pero estaremos luego. Esto ya luego. Eso es. Y camillas, que tampoco hemos estado. Pero estaremos. Pero estaremos. ¿Qué opinamos? Esta me gusta. Estas dos. Nuestras ilustraciones de Cantabria. Sí, lo que no hemos podido comprar en otras partes. Sí, lo, tenemos la de... Sí, de la museo. De Pero los vamos a comprar ahora. Foto. Foto. Hola. Yogi. ¿Qué opinas de la gorda? Está muy bonito, ¿verdad? Sí. Si quieres, compra. Yo no te voy a decir nada. No, pero mira, qué chulo. A ver, hay que poner el vaso ahí. Vaso abajo, abajo. Hostia, tú. Acabamos de encontrar. Ah. Ah. Bueno, nosotros queréis grabarlo de cerca. A ver, ¿nos dejáis grabarlo? ¿Cómo se hace eso? Sí, pero estamos. Quita. Bravo, bravo. Bueno, aquí hemos este vuelto. Bonito. Aquí hemos vuelto para ver otra vez el, y el negro. Estuve probando. Mm. A ver, Andrea. Sí, mejor ese, yo creo. Mejor clarito, ¿no? Sí. Son reversibles. Ah. Por aquí es así. A ver, ahora. También. A mí me gusta ese color. ¿eh? Aquí está nuestra no, guía este también este probando el, el gorro. Que me quedaba muy anchito. A ver. Ese es muy bonito también. también. Ese me gusta, eh. Es que este es el que me queda más grande de todos. Ya. Por eso queda mejor. Por el otro lado es bonito también, ¿no? También me gusta por ese lado. Sí. ¿Qué opinamos? Bueno. ¿Contenta? Sí, sí. Se queda bien. Bueno, ya yes, lo hemos conseguido. Yes, yes, yes. Vamos a seguir. Para patrocíname. <risa> ya contactaremos con ellos. Yo que no me voy a mandar un mensaje, le voy a decir. Por eso, ¿Por ¿Por la... porque con los vestidos estos se ha escrito ella. Es que lo vi, me encantó. Rioas. Vale. Yo pensaba que era de tortuga. Pero era de tortura. Pues vamos a entrar. No sabes cuánto cuesta. Vale. A mí es que me hace mucha gracia esto, ¿eh? A ver, como matamos bueno, a la gente. Gracias. Ya estamos saliendo del pueblo. Vamos a ir ya a las cuevas. No, la verdad hoy hace calor, ¿eh? Hace calor que cuando... Estamos preparando el viaje, coña que todos los días iba a hacer nublado, lluvia, o sea, hace fresquito, ¿no? Entonces hemos traído mucha ropa de, 
otoño, sudaderas, chaquetas así, pantalones largos. Y la verdad, están haciendo con sol todo el rato y hace bastante calor, bastante calor. Esperemos que siga este tiempo para disfrutar del viaje y nada más. ¿Dónde estamos, Andrea? En el Museo de Alta, mira. Para comprar tickets, entradas, a ver si hay. Mm, puede qué? salir y no puede salir mal, porque yo como lo por teléfono y me han dicho venir cuanto antes. Ya, porque por online estaba todo agotado, ¿no? Sí. Así que nada, a ver, a ver si tenemos suerte, que somos de suerte siempre. Bueno, ¿qué media. hemos comprado? Entradas para el Museo de Altamira. Muy bien. ¿Por dónde es? A ver, pues. Por allí, la verdad está entrada. muy bien porque solo cuesta 3 euros. Pero, persona. ¿cómo que 3 y media? 2 y media. Queda media hora todavía, ¿eh? Damos un paseo. Sí. Como nos faltan todavía media hora, vamos a estar mirando la tienda y luego la entrada de la cueva real, ¿no? Sí, y una exposición que hay. Sí. Así que, nada, aprovechar el tiempo. Muy bien. Hemos venido a las cuevas de Tamira. Oye, ¿qué mierda haces? Vergüenza ahora. Ahora sí. El hombre de las cavernas. Menos mal que hemos llegado a la casa de Lucía. Gracias por venir. Bueno, adiós, chicos. Adiós. 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 Gracias. Adiós. Aquí podemos la de, la ver sexta. una oh. mujer prehistórica en el siglo XXI. Con su bolso y todo. Con el, con el bolso y el iPhone. Se esconde ante las cámaras. Os preguntaréis quién descubrió Altamira. Mar... Que no ha sido tú. Marcelino Sanz de Sautoloa. Sau... Tuola. Bueno, ¿veis esta cueva de aquí? Esas son las cuevas de Altamira. Y ya está, poco más. Y es que tampoco vamos a llegar. <risa> en serio, esto es lo más cerca. Aquí está la gente. Y las cuevas en sí la descubrió una niña pequeña. Hmm. Aquí se ve mejor. Bueno. Así que si queréis verlo completo, venid, venid a Cantabria a ver las cuevas de Altamira. Ya hemos llegado a comillas. Los pueblos que estamos visitando hoy, la mayoría son de la costa. Sí. O sea, tiene playa, mar. Está muy bien. Pero ahora se nota humedad, ¿eh? Sí, se nota, se nota, se nota. Mira qué casa más bonita. Tenemos mucha hambre, así que vamos a ver dónde podemos comer antes de desmayarnos. Hemos encontrado a un chico con la nola fuera de Altamira que estaba viajando él solo. Él solo. Muy de buen fósil. si no lo hubiéramos dicho, vente con nosotros, a ver, no pasa nada. Pero era muy introvertido, la verdad. Ahora vamos a comer en un sitio y, y vamos a ver el pueblo. Porque aquí, aquí, aunque no se ve, hay una catedral. Preciosa, entonces vamos a mirar eso. Pero claro, antes es que de eso, tenemos que comer. Sí, o sea. Ya es que por la hora, es que llegamos un poco tarde. Es el donde hemos pasado antes, yo creo. ¿eh? ¿Cuál? Donde has dicho que mal la pinta. pinta. No, no, no hemos pasado antes, donde me he yo a grabar. Ah, sí, eso, eso sí, sí tiene buena pinta. ¿Quieres ir ahí? ¿Pero está cerrado o está abierto? No, vamos a ver por aquí a ver qué hay. Ahí en una plaza de también hay más. Por eso. 
buscando bares, restaurantes, comidas. Nada, ahí hay un, también hay un restaurante que está la terraza vacía. Nos hemos quedado sin restaurante. Consejito del día, no vayáis a ver las cuevas, cuevas de Altamira sin haber comido antes. <risa> Así que nada, otro día más comiendo a las 5 y comiendo en un banco. Está bien, esto es Langman. Vamos a hacer unos bocadillos. Hemos comprado unas patatas fritas también y aceitunas. Un lomo. Luego a las 8 sí que vamos a cenar bien, bien. Así que mientras tanto vamos a, vamos a aguantar con esto. Que a mí me parece cool. Aquí comiendo un bocadillo de lomo, en comillas. Ah, no. Esta bebida me ha conquistado. Que alguien la lleve a Madrid. Yo no la. No la conocía. Qué rica. Qué buenísimo. Teníamos hambre, ¿eh? ¿Eh? Aquí están las patatas. Un bocadillo de lomo que he comido por un euro. ¿Esto qué es? Está dibujando con fuego sobre oh. vidrio y está construyendo con el vidrio colgantes para ah. la cadena. Mira. Esto es. Ah, como estos. Claro. Hay anillo, llavero. Es una feria de artesanía, entonces estos lo hace todo de manera artesana. Mira, abajo está el vidrio. Es de abajo. Mm. Ahí está el vidrio. Y luego lo calienta y hace la forma que sea y se convierte en estas cosas. Con la madera que yo tengo solo se me cae al suelo y se rompe. ¡No! No se rompe. Ah. A prueba de ti. A prueba de mí. A prueba de mí. Al palacio. Venga, precio de Gaudí tenemos que esperar una hora. Así que mientras tanto, vamos a dar una vuelta por aquí. Y es la universidad. Joder. Ya no queda batería, Andrea. Algo que decir. Familia, Vamos a grabar con el móvil. Me voy a mi casa. Hasta luego, familia. Adiós. Estamos en Capricho de Gaudí. Andrea, sí. No. Profe, explícame un poco. Pues nada, que digas tú. ¿Qué hacía aquí Gaudí? Sí, ¿qué hacía? Pues porque mmm, era un pueblo, mmm, una villa muy elegante. Entonces dijo: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué lugar más bonito? Y aquí que vino. Y fin. Sí. ¿Y qué? Espérate un momento, por favor, que no lo he terminado de leer. Un Gaudí joven, mm. lleno de alegría y de vitalidad. Por eso hay plantas tan exóticas, hay tanto color. Eh, se llama capricho. Sí. Porque hay elementos muy fuera de lo común de lo que habría aquí en España. Como, por yeah. ejemplo, una torre de inspiración persa o trabajos de hierro forjado. Mezcla de colores y materiales. Esto es un capricho. Mm, vale. Pues vamos a mirar un poco. ¿Y tú algo que decir? Nuestra guía. Eh, que lo disfrutéis. Gracias. Es igual que en el museo. Sí. Queridísima Teresa. Cuánto te echo de menos. Hola, pero, pero qué chulo esto para sentarse. Qué bonito. Pues nada, vamos a entrar ahí, a ver qué hay. ¿Qué es esto? Parece una, una sauna. Sí. 
Por aquí se puede subir. Ah, y bajar también. Mm. Y sale... Es enorme. A ver, esto aquí. Una sillita. El arte. Casa Mila. Sí, Barcelona es Casa Mila, la casa batió con Simón Duren. Y ahora pasa el coño. ¿Qué es esto? Pomo. Mira aquí. Como puerta, casa mi lado, casa batió. El antiguo monumento es el que ha tocado la estancia de un monumento de la posición solar. No recordamos el edificio para comprender la idea de su creador. Al este, bañado por la luz de la mañana, encontramos el territorio principal. Ya hemos salido del del capricho de Gaudí. La verdad, increíble. Hemos hecho totalmente el recorrido al revés. Sí, Pero no porque al nada. principio explicaba lo que era cada habitación, la idea de Gaudí. Pero, Pero igual, bueno. porque lo hemos visto y luego hemos sido como... Sí. Ah. Luego claro, hemos entendido. Claro, claro. Bueno, pues yo soy de aquí, pero es que no había venido aquí nunca. Era mi primera vez. Experiencia inolvidable. Pero tú tienes que hacer por lo que sabes. Ah, sí. Bueno, lo hemos hecho al revés porque es un concepto diferente. Nos gusta <risa> no hacer lo mismo que el resto de la gente. Uh -huh. Pues lo ha diseñado de tal manera que la luz desde por la mañana empieza en el dormitorio principal, pasa al baño, al, al estudio al comedor principal y luego ya lo último a la sala de descanso y fumadores. Sí. Con lo cual, a medida que el sol va saliendo y se pone, va iluminando las diferentes habitaciones. Increíble, increíble. Muy bien, muy bien. Además ha utilizado arcos, arquitectura árabe, eh, que son arcos en punta para que lo que es la luz, la exposición solar, eh, se refleje por toda la casa. Mm. Que los girasoles no son iguales. Ya, ¿y cuántos eran? No sé Como 7000 y algo. No sabemos cuántos girasoles eran. Pero muchos y sí, todos son diferentes cada uno. Que aquí terminamos el comillas? tour de en comillas. Ya nos vamos al pueblo de San Vicente de la Barquera. Vamos, San, Vicente. San Vicente de la Barquera. Para cenar. <risa> Rabas de calamar, chorizos, criollos. Lucía, nos la llevamos a Madrid, ¿verdad? Sí. Vamos a cenar y ya vamos a ir a Santander. Y de ahí cogemos nuestra furgoneta acercándonos a Madrid, porque mañana es el día que tenemos que devolver la furgo. Ha sido muy buena semana, muy buenas vacaciones y muy buen día. Bueno, la verdad que nada. Un montón. Hasta aquí es el día de hoy y mañana vamos a seguir un poquito. Buenas noches.